Baby, in a t shirt. Good evening, George. ¿Cómo estamos? Bienvenido. Good evening, ¿qué tal? Thank you. Aquí, mira, viendo que se acaba de quitar el agua. <laughs> Estaba lloviendo. En todos lados, es que yo vengo de San Salvador ahorita, es por toda la calle, fuertísimo. De verdad, en la herradura ven, vas llegando. Sí, gracias a Dios, aquí voy llegando ahorita, a mi casa. Casi, ya como pues. Ey, qué chivo, entonces, ¿dónde viste donde yo vivo? <risa> ¿Perdón? Qué chivo, ¿dónde viste donde yo vivo? Te... Sí. Uh -huh. Eh, hijo está fuerte. Ya te quedas aquí todo. Vuela. Sí, pero gracias a Dios mejor, porque si no se nos va a cortar el video si se llega a ir la luz. Mejor ha sido solo. Vaya, pues entonces vamos a esperar. Está bien, vamos a esperar unos minutitos a que se conecten los demás. Ok. Ok. Vaya. Ahorita, jefe. No sé cuál es la izquierda. Bro.
Bienvenido, bienvenida, bienvenidos, ¿verdad? Jennifer, bienvenida. How was your day? <laughs> Okay, guys, it's one minute past eight, so we have to wait. The other ones can connect. Maybe it's raining right now in the place where they live, right? And they have some problems with the connection because it's a little bit late. They didn't connect it yet. It, this is something that is not normal, right? It is not, it is not common. So we are going to wait five minutes more, and then we are going to start with the class, okay? Always. We can start to pass the list. Good evening, Erika. ¿Cómo estamos? Good evening. Good evening. ¿Cómo le va, Erika? ¿Cómo está el clima en el lugar donde vive? How was the weather? Oh, oh, it's how raining. Is the weather? It's raining it's right raining. now. Here it was raining uh, some minutes ago, but already stopped. Okay, but we hope we can give the class without any problems later, right? Okay. Thank you so much for sharing me how's the weather today, okay? Pablito, how are you? Welcome to these sessions. How was How is the weather right now in the place where you live? Tell me something. Pablito? Good evening, teacher. Good evening, present teacher, right? How is the weather there, right? ¿Cómo está el clima ahí, Pablito? It's raining, teacher. It's raining also. Okay, I guess it is on the, in the old country, it's on the whole country that is raining right now. Because I had read, I had read some messages in the groups of the teachers and they say that it's raining everywhere, right? We hope that the video goes normally, right? We cannot stop, okay? Because it's raining here, it's already stopped the raining. Some minutes ago, it was raining also, right? Ed, Edwin, bienvenido, welcome. Hi, teacher. Good evening. Hi, Edwin. How is the weather there? Yes. Excuse me, perdón. How is the weather there? ¿Cómo está el clima ahí? Eh, ahorita está lloviendo un poco fuerte. It's raining also, right? Okay. Sí, está algo eléctrica también, sí. Sí, acá cae un rayo bien, bien raro, hasta miedo. Yo, <laughs> se oye bien fuerte. Hello, Brandon, how are you? Uh, I'm fine. Eh, oh. Voy a estar un ratito de este porque voy manejando y ah, es okay. algo fuerte, rápido y la lluvia. Ok, perfect. No problem. Just let me know when you arrive your home, please. Ok. See, there are some problems with the traffic also because there's the cars are stopped, right? 
estar detenido en los carros también, ¿verdad? Por el tráfico, eso entiendo, no hay problema. Cuando usted tenga una situación así, por favor, no dude en decirme, ¿verdad? Y yo lo voy a entender, pues son cuestiones que salen de nuestras manos, ¿verdad? Y son cuestiones que usted, pues, corre peligro y si va conectado y va pendiente de la cámara y va, y, y va sobre el camino mojado, más que todo, ¿verdad? Entonces, no. Ahí sí no, miren, ahí sí estoy de acuerdo, usted no se conecta. Hasta que llegue a su casita, como ese cómodo y se conecta, ¿ok? Perfect. So, guys, let me tell you that today we have a new topic. Today we are going to see what's the difference of how to use so and such, ¿ok? But first of all, I would like to make a review. Yesterday we were talking about what? Acerca de qué estuvimos hablando ayer. Uh -huh. Who remember that? It was difficult. It was easy. What do you think? What do you remember? Just tell me a comment in English, okay? Could you tell me a phrase? Could you tell me a sentence? A complete sentence if you want. But try to speak, okay? Because it is important that you develop your fluids. And remember, the most you practice, the most you learn. Okay? So, what do you remember about the yesterday class? Guys, guys, guys. <laughs> okay, I'm going to remember to you, okay, a little bit. Yesterday we were talking about accounting vocabulary, okay? We were seeing how to use, how to say balance, how to say uh, gross profit, how to say what, what does it mean, uh, uh, what? Let me see. How to use the word assets, right? Liabilities, balance sheet, uh, income statements, financial statements, double entries, right? Debit and credit, bookkeeping, fixed assets, capital expense, expenditures, right? Free hold premises, right? What else? Pictures and fittings, right? Foreign assets, account receivable, inventory or stock, free payments, foreign liability, account payables, bank overdraft, cost of sales, sales purchases, right? And over here, right? So, so there are some vocabulary words that we were discussing yesterday. We were studying and we were saying the meaning of each of them, okay? It's something in general that you're going to use uh, and maybe in the place that you're, you are working or maybe in your real life later, right? But it's something that is going to use for you in the future also, right? What else? Ajá. ¿Qué más estuvimos viendo acerca de eso? Estuvimos haciendo unas prácticas en cuanto a la review del Viren, ¿verdad? También el Wasen. ¿Qué más? O sea, estuvimos viendo unas palabritas en cuanto a, a ventas, ¿verdad? Decíamos eh, pick up the phone. What else? We were making some exercise in the manual, right? Explain, complain, help, decíamos, right? What else? ¿Qué más, chicos y chicas? Understand. Ajá. Uh -huh. oh. Receive, call, mm -hmm. access. Active, muy bien, actives. Get prices. Get prices, muy bien, excelente. 
and those kind of things. You know, we were discussing those vocabulary words. So, but in this case, guys, we are going to see the difference between such and so. And what are they? Just let me share the screen, but before we are going to pass the list, because it's time. We are 10 minutes after eight, right? Or oh, past eight. So give me some minutes, I'm going to open the list. So we are here, right? Okay, we are going to start. Alex Enoch Ramirez Salazar. Ana Lisset Pérez Colindres. Ana Raquel Campos Ayala. Brandon Alexis Velázquez Ayala. Cristina Beatriz Rivera de Caravantes. Daniel Ernesto Abrego Brizuela. Erika Lisset Ayala Ramos. Fabiola Giselle Present Molina. Present teacher. Okay, Erika. Fabiola Giselle Molina Saavedra. Francisco Ernesto González Boquín. Italina Castro. Jennifer Guadalupe Rivas Rosales. Present teacher. Okay, Jennifer, thank you so much. George Alberto Laines Díaz. Present teacher. Thank you, George. Jose Edwin Escobar Posada. Present teacher. Thank you, Edwin. Karen Arely Torres Garcia. Luis Eduardo Reyes. Nancy Carolina Saldaña Membreño. Nelson Arnoldo Revillaga Quintanilla. Oscar Daniel Castillo Ramos. Pablo Adalberto Juárez. Present teacher. Thank you. Salvador Wilfredo Cerón Palacios. And finally, we have Teresa de Jesús Ramos Santos. Okay. So let me share okay. the screen. Okay, so yes, I already write your assistant, right? Don't worry. Vaya niños, vamos a ver. Eso es lo que estuvimos viendo el día de ayer. Ahora vamos con el siguiente tema. Okay. Today is August 31st, 2023. And our topic for today is how to use so and such in English, right? So we have our vocabulary words. I remember that yesterday we were talking about a little bit about adjectives, right? In the in the manual, I guess it's appeared that that question, right? So for this, in this case, we have this vocabulary word that is beautiful, handsome, pretty, intelligent. Serious, smart, patient, talkative, happy, disappointed, punctual, honest, many, few, much, and little. Okay. But first of all, we like to know. I would like to know if you don't know any words or some words that you have here. before pass to the new topic. Guys, okay, thank you so much for Lito for sharing the, the, the vocabulary words. So you don't have any questions about the vocabulary words that we have here, guys? Guys, any questions? Okay, perfect. So let's start. Let's repeat after me, please. Beautiful. Oh, talk at you. Okay, talkative is when you speak too much, okay? You speak too much to everybody at uh, all time. When you talk, la, 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 Vos sos perico, has comido perico, le decimos. Has comido payasito. También. Entonces, eso significa chocatil. Another question, guys, about the vocabulary words. Mm. 
Disappointed es indispuesto. ¿no? Ajá, disappointed es como, como este, decepcionado, ¿verdad? Como que fue un fracaso algo. Cuando te referís de que, que, que estás hablando, por ejemplo, si hablas de una película, it was a disappointing, it was a such a disappointed, right? Movie, right? Como decir, fue una, una película tan desagradable, tan decepcionante, ¿verdad? que no me gustó. Entonces, tú, a eso se refiere. Disappointed. Okay. Another word. No more. Okay, let's repeat it, guys. Beautiful. 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 Handsome. Handsome. Pretty. Pretty. Intelligent. 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 Serious. 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 Smart. 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 Patient. 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 Talkative. 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 Happy. 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 Disappointed. 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 Puntual. Honest. 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 Many. Many. Few. Few. Much. Much. A little, right? Little. Little. Okay, perfect. So, any questions so far, guys? One more time, I'm going to ask you. No? Okay, perfect. So let's start with the explanations. As I told you before, we have how to use so and such in English. And what are they? They are intensifiers. And what does it mean, intensifiers? Que ellos intensifican algo. Son los que los ayudan a intensificar algo, ¿verdad? Como una expresión, como un sentimiento, etc., etc., right? So, and here we have these pictures in which we have two examples explaining what is the meaning of each of them. How to use such and, and so. This day is so beautiful. What does it mean? This day is so beautiful. Este día es muy hermoso. Es muy hermoso. Entonces, ya no es solamente hermoso, ¿verdad? Sino que es... Muy hermoso. Ahora vamos con el siguiente. It's here, such teacher. a... Hola. Here, teacher. Here. No, yo present. present. Ah, present. Ok. No worries. <laughs> Hello. Y en ese caso se puede ocupar very. Yes. But very es un intensifier también. Pero so es todavía más que very. Esa es la diferencia. Más mejor. Sí, es todavía más intenso. Por eso son, es, dicen que son intensifiers, right? Que intensifican la expresión o el sentimiento de lo que usted está hablando. O la, lo que usted está hablando. Por ejemplo, tenemos This day is so beautiful. Muy bonito, ¿verdad? Creo It's... que me voy a salir de esta plaza, teacher. ¿Por qué? Porque a mí me dijeron que soy demasiado intenso. <risa> so intenso. <risa> Hasta a veces está, no veo, creo <risa> que me salí. Ay, no. Vaya, sigamos. So, so, ¿qué? So intenso. <risa> o oh, very intense, right? In this case, we have, it's such a beautiful day. It's such a beautiful day. Okay. Oh, chica, qué bonito día. Tremendo día, es como decir algo que te ilumina y que vos estás impresionada de su qué día. Pero también se ocupa para expresar, como decir, algo que te desagradó mucho, por, eso. por ejemplo. What a noisy person, right? 
or what such a noisy place, personally. Que persona más ruidosa, ¿verdad? También. Entonces, para in intensificar los, los feelings, right? Que en este caso son los sentimientos o las expresiones. But in this case, it's positive, right? This day is so beautiful. It's such a, it's such a beautiful day, right? Ahora vamos con la siguiente, niños. Vamos. This is so and such, or it most often used as some intensifiers, as I told you before. So is stronger than very. That is what I said before. Dice que so es más o más fuerte que el very. Okay, porque tú puedes decir very happy, very tired, very friendly, right? Pero también puedes decir so happy. I'm so happy, guys, because... Esto me pasó y me, di, y me pagaron, me dieron un incentivo, me dieron la promotion. Pero entonces usted está súper feliz. Entonces usted viene y dice, so happy, okay? Because I have got the promotion that I want to, okay? He obtenido el ascenso que yo quería. Entonces es más fuerte todavía que very, okay? So, so it's used to I intensify adjectives and numbers. It means to a great extent or degree, right? Or to an indicate extent or degree. ¿Qué quiere decir? Que es utilizado para intensificar adjetivos y adverbios. También significa, significa ¿verdad? Una extensión, ¿verdad? Como algo que más todavía, que no lo que estoy diciendo en otras palabras, ¿verdad? O una, o una baja, ¿verdad? De, de, la, de la emoción que usted tiene, ¿verdad? Como les dije, digo, muy, puede ser negativo, puede ser positivo, ¿verdad? You are so, so intense, so muy intenso, so muy activo, ¿verdad? So, so muy, muy paciente, ¿verdad? También se puede decir. Es positivo es negativo, right? So in this case is that. And here we have some examples, guys. We have, she's so honest. This is positive or negative? She's okay. so honest. Ella es muy honesta, ¿verdad? Entonces se intensifica la cuestión, ¿verdad? El adjetivo. Y ese es un adjetivo calificativo. Such is used to identify nouns and noun phrases. Intensify nouns and noun phrases. It means of such a great extent or degree or of the character of type indicated. For example, we have, she is such as an honest person, okay? Such as, such an honest person, okay? But acá, tenemos, ella es, ¿qué? Una persona tan honesta, ¿verdad? Para identificar non phrases. ¿Y cuál es la non phrases? Esa es la non phrases. Porque person es el nombre y esto es parte de la frase, ¿verdad? Una persona honesta, right? In this case. A honest person. Okay. Another example. Those are such a good chocolates. Okay, son unos chocolates tan ricos, ¿verdad? O tan buenos, como dicen. Entonces, this is la non phrase. Okay. Esta acá. ¿Por qué? Porque chocolates is the noun and this adjective forms the phrase with the noun chocolates. Okay. It's clear? Guys, questions so far? Preguntitas hasta aquí, chicos. No? No, no Okay, perfect. Let's continue. So, is used to, right? With the quantifiers, many, much, few, and little. Dice que so es usado también con los quantifiers. ¿Y cuáles son los quantifiers que hemos aprendido, chicos? Many, much, few, and little, right? And here we have an example. There are so many people at this event. Hay muchas, muchas personas en este event. Demasiadas, muchísimas, bro, en este caso. ¿Verdad? O podemos decir, there are 
Okay, there are a few people, right, in this course. Hay poquitas personas o so few people, right? So few people, muy, muy poquitas personas en este curso, ¿verdad? ¿no? Es para intensificar en forma negativa o forma positiva, dependiendo de lo que estemos hablando, ¿ok? Entonces, ¿verdad? Así también lo tenemos con much. We have so much, much, ¿ok? So much money, right? No, no, too much, no. So much patient. Entonces tenemos muchísima paciencia, ¿ok? Paciencia. Because it's not comfortable. Okay, it's clear. O como cuando decimos, thank you so much. Muchísimas gracias. ¿verdad? Nosotros podemos decir thanks. Oh, thank I'm you. I'm very tired. Uh -huh. Oh, so tired. I'm so tired. Also, you are going to intensify that you feel like. So. <laughs> You can use the intensifiers in that way, right? So tired or, acuérdense que so tired is stronger than very tired. So it's better to use so. <laughs> in some occasions, right? Not all the time, okay? Remember that. And also we have another example in which we can use so. Mm -hmm. We use so that to show result. The phrase so that is to show the result. O, por ejemplo, llegar a como una conclusión. Entonces, decimos, estamos explicando algo. Entonces, decimos, so that, in that case, is prepared for this. Como para dar una explicación, un resultado de una acción, ¿verdad? Como dice, así que, ¿verdad? So that, así que, esto salió así, así, así. ¿Ok? ¿Es claro? Questions. Doubts, complaint, something like this. No, guys. Vaya, sigamos entonces. Uh, another example is I'm so hungry that I could eat a horse. ¿Qué se, le pide, qué, qué se refiere a esta frase? Si yo les digo, I'm so hungry that I could eat the horse. I'm so hungry that I could it's eat a, the horse. It's an idiom. Uh-huh. It's an idiom. No, I know. I, I don't know. No, I don't hear. I don't hear. You didn't hear it before? Nunca lo escuchó antes, anteriormente. No. Es como dice, estoy tan hambrienta que me comería un caballo. Pero este, yo sí puedo comprenderlo, pero no significa algo más en inglés esa, ese idioma. No. Ah, tal cual así como es. Yes, that is. Ah, ok, ok, pues sí. <risa> ok. Recuerda que vaya, es como que usted no se come un caballo, ¿verdad? Pero es, es, quiere decir que usted está demasiado hambriento que quiere mucha comida y se puede comer mucha comida y lo representa como a horse, right? No es algo literal, ¿qué será? Yes, ajá. Dale. Eso es una idea. Sí. Ajá. Es que yo había escuchado uno que es si hay to I own, que es como estar de acuerdo con alguien. Ajá. Pero ese es como que tiene otro significado. Por eso es que me confundí porque no sabía si realmente se refería a lo que trataba de decir. Ajá. O a su vida, como algo... Algo como, diferente. Ajá, ajá, okay. Algo diferente, pero sí, sí, ya, pues. Ajá, es que como acuérdense que el inglés es siente bonito, ¿verdad? Tiene algunas cosas que, que varían. Pero hay muchas cosas no significan tal y como las traducen, sino que quiere decir otra con la compañía de otras palabras. Entonces, eso pues a medida vamos avanzando, lo vamos comprendiendo y lo vamos aprendiendo. Porque hay algunas cosas que deben ser aprendidas. ¿verdad? Por ejemplo, los idioms, usted que los, que los tiene que aprender porque al traducirlo significan otra cosa. No tienen nada que ver con lo que significa. Entonces, por eso son idioms. 
Entonces, por eso es que de aprendérselo mediante pasa el tiempo, ¿verdad? Right? Ok, thank you so much. Vaya, preguntitas en cómo vamos a utilizar el such, cómo es ocupar el so, el so, o qué son such y so. Preguntitas. O los vamos a la diferencia de, de los dos. I have a question. Ajá. ¿Podría usted brindarnos como una, un resumen, digamos, esencial de la diferencia entre uno y el otro, por favor? Sí. Ahorita. Eso vamos. Look at this. Here we have summarized what is the difference between so and such. What's the difference? Okay, so we are going to find it before an adjective that do not have a noun after them and the end before adverbs, right? El solo vamos a ocupar, lo vamos a ocupar antes de los adjetivos, ¿verdad? Pero ese adjetivo, después del adjetivo, no hay ningún nombre, sino que hay, y lo vamos a encontrar también antes de un adverbio, ¿ok? También lo vamos a encontrar de antes de many, much, Little and few. Ok, por ejemplo, tenemos The movie was so disappointing that I could, I wouldn't recommend it to anyone. La película fue tan disgustante, tan decepcionante que yo no, pu yo no podría recomendarla o no puedo recomendarla a nadie. ¿verdad? Ok. Ahora vamos con search. Such está siempre de un adjetivo, antes de un adjetivo, pero con un nombre después. Está antes de un plural o de un nombre plural y antes de un incountable nouns también puede ser. Por ejemplo, with a lot of también, ¿verdad? Y tenemos casi el mismo ejemplo. Por ejemplo, decimos, the movie was so such a disappointment. I wouldn't recommend it to anyone. ¿Ok? <coughs> dice que está antes del adjetivo. Ahora vamos a decir, la película fue tan disgustante <coughs> que yo no puedo recomendarla a nadie. ¿Ok? <coughs> ¿Es clear? Va, aquí tenemos disappointing. Disappointing. Okay, aquí we have disappointment. What's the difference because be, between disappointing and disappointment? ¿Alguien sabe la diferencia, chicos? A ver qué me dice. Una que es decepcionante y la otra disgustante. Vaya. Es casi lo mismo, le voy a decir, pero no cambia. Solo lo veo y le pongo. Y al estilo. Eso me salió. Y ahorita se los mando. Permítanme. Estoy esperando como, como algo mal de la, de la garganta. Sorry for the comment. <ríe> Ahorita, niños. Estoy sacando la audio. Give me just some second, right? Mm -hmm. I stop. Bye. <laughs> Decimos disappointed. Hello, Ita. ¿Cómo está? Hello, teacher. I'm sorry. No. No, no connecting. You were not be uh, able to connect it before. Yes, I... Dinner <laughs> and clients. Ah, you were attending some clients. Yes. Ah, okay. No worries for that. Vaya, here we are, una... guys. <laughs> ¿Esa es una práctica, teacher? No, this is the, the new topic about so and such, yeah. okay? Vaya. Okay. 
Chicos, bueno, la primera, niños, es lo siguiente. Disappointing, decepcionante, decíamos. Bueno, de, la película fue tan decepcionante que yo no podría recomendarlo a nadie. La película fue una decepción total, ¿verdad? Que yo no podría recomendarlo. For example. Por ejemplo, acá está, está trabajando como qué? Como un adjetivo y acá está trabajando también como un, déjame ver, un nombre no contable. ¿Ok? La película fue tan decepcionante que no pude recomendarla. Acá la película fue tan decepcionante, una decepción como decepción total, ¿verdad? Que yo no pude recomendarla. Como decepción. Y como decepcionante, adjetivo y como nombre no contable. That's the difference. Is clear what I'm trying to say? Guys, acuérdense que algunos adjetivos depende del contexto que usted esté hablando, así funcionan como nombre o como adjetivo. But in this case, it's, it's functioned as a noun. An uncountable nouns in this case. Decepcionante, ¿ok? Una, una decepción. Decepción y acá decepcionante. Decepcionante es un adjetivo. Decepción es un nombre, no contable, ¿ok? ¿Es clear? Creo que vamos a hacer más ejemplos, ¿ok? Let me show you. Voy a bajar esto acá. Ok. Ah, ok. If I say, I'm so happy, ¿ok? Teacher, ¿cómo se dice, por ejemplo, decepcionante? Decepcionante, disappointing. Disappointing. Yes, disappointing. Disappointing. That would recommend it. And that I would it, recommend. Y lo último, I'm, I'm, ¿cómo se dice? To, I'm. Which one? This one? Young. No. No, which one? Uh, to. Por ejemplo, que comente. To anyone. Yeah, I can anyone. recommend it. Uh, anyone. To anyone. anyone. Okay, anyone. Thank you so much. To anyone. To Bye. anyone. Thank you so much. Bye. Entonces, aquí tenemos cómo funciona. Decepcionante, decepción total. Hay okay? decepción. The movie was a, such a disappointment. Fue tan una decepción total, ¿verdad? O fue qué decepción, ¿verdad? Que yo no pude, yo no puedo recomendarla a nadie. ¿Es ¿okay? clear? Bueno, ahora vamos con los ejemplos para tratar de entender un poquito más la cuestión, porque yo sé que es un poquito complicado, ¿verdad? En, en cuanto a, a la diferencia, cuando lo vamos a utilizar como nombre, cuando lo vamos a utilizar como, como adjetivo. ¿Ok? Por ejemplo, tenemos... I'm so happy, ok? I'm so happy. I'm so happy. Yo estoy muy feliz, right? Pero si yo digo, I feel I feel a lot of happiness. What is happiness? Felicidad, ¿verdad? Aquí está funcionando no como un adjetivo, sino que como un nombre, ¿verdad? ¿Es clear? The way you are going to use this. Chicos, talk to me, please. Hello. 
Ajá. Dígame, George. Creo que George estaba, otra, estaba hablando. No, teacher, no fui yo. No fue usted. Ah, ok. Entonces, ¿quién fue el que estaba hablando, chicos? Comentarle, este, tengo apagada la cámara por los datos para que no se me vaya a cortar. Sí, está bien, George. Muchísimas gracias por notificarme. No hay ningún problema. Thank you so Thank much. You. Okay, you're welcome. Bueno, entonces yo le digo, I'm so happy, guys. I'm so happy. Podría ser. Vale, vamos a poner así entonces. I'm so happy to stay for you. Okay, I'm so happy for you. Yo me siento muy feliz, o yo estoy muy feliz por ti, ¿verdad? En ese caso, yo me siento muy feliz. Es de ahí funciona el, el intensifier so. Muy feliz, más que el very. Pues yo, I feel such a happiness. Yo siento una gran felicidad. ¿Ok? Entonces ya el happy no es como esto, ¿eh? sino que ya está funcionando más que todo con el nombre. ¿Es clear? It such as, o el such se va a ocupar siempre before a noun, an uncountable noun. También con a lot of, también podemos encontrarlo con eh, un plural noun also, ¿verdad? Y también lo podemos encontrar antes de un adjetivo. También se puede. Se puede, porque varía por las dos. Pero el so lo vamos a encontrar antes de un adjetivo que no tenga un nombre después del adjetivo. Y antes de los adverbios. Con many, much, little, and few. ¿Ok? ¿Es clear? Mm -hmm. Vaya, vamos con el siguiente. You are so beautiful. This is a mistake, teacher. You are so beautiful. Okay, what is a mistake? This is yeah. good. This is, this is good for you guys. <laughs> Not for you, boys, because beautiful is for just girls, okay? Oh, you are okay. so beautiful. <laughs> Tú eres muy bonita, okay? Y si se fijan acá, está un adjetivo, ¿verdad? Y no tenemos ningún nombre después del adjetivo, okay? Entonces, aplica el so. Pero, ¿qué no. pasa si vamos a encontrar el such? ¿Cómo vamos a tener esa? Esa dice que está, puede estar antes de un adjetivo, pero con que el adjetivo tenga un nombre, ¿verdad? Después del adjetivo. Entonces, vamos a utilizar uno. Entonces, vamos a poner, you are such a beautiful girl. Okay. Oh, yeah. You're so beautiful, girl. Girl, girl. And if I mistake with me, right? Oh. No. Se entiende. Hmm. Acá tenemos un adjetivo y tenemos un nombre después del adjetivo. Por eso le vamos a poner such. Ok. Porque la regla nos dice que el such lo podemos ubicar cuando tenemos un adjetivo con un nombre después. Y acá tenemos un nombre que es girl y tenemos el adjetivo. Pero si solo, te, solo tenemos un adjetivo, vamos a ocupar so. ¿Es clear? Yes or not? So, so, teacher. So, so. Okay, so pero ahí so. vamos, yes, ahí teacher. vamos, ahí vamos. Vale, aquí cumplimos lo, lo, el punto número uno de los dos. El so va después de un adjetivo, pero que no tenga un nombre después de él. El such va antes de un adjetivo, 
pero cuando tiene un nombre después del adjetivo. Esa es la diferencia. Ahora bien, vamos con el número dos. El so lo podemos, lo podemos encontrar o lo podemos utilizar con many, much, and little, and few, que son los quantifiers, ¿verdad? Y en el such lo podemos encontrar antes de un nombre plural y antes de los nombres no contables y también con a lot of. ¿Ok? Es que, o sea que el such tiene más variaciones que el so. Por ejemplo, tenemos acá, vamos a ver cómo los quantifiers. ¿Ok? You, uh, you have, perdón, you have so many, so many what? Tú tienes muchísimos, ¿ok? Animals. So many animals, muy bien, animals. So many animals. Tienes muchísimos animales en tu casa, ¿verdad? Puede ser. Ahora vamos con la siguiente. Vámonos entonces con el such. Dice que el such lo vamos a ocupar con el quantifier a lot of. ¿Ok? You have such a lot of animals. ¿Ok? Such a lot of animals. ¿Por qué ocupamos el aloro con ánimas? Porque el aloro es a todo dar. ¿Se acuerdan del quantifier que era todo dar? Que funcionaba con nombres no contables, con nombres contables. ¿Verdad? ¿Se acuerdan? Entonces se puede aplicar con el nombre animals. ¿Verdad? ¿Cuál sería el otro que podríamos ocupar? Uno que no sea no contable. You have such a lot of... Such a lot of sugar, ¿verdad? Sugar. Tienes muchísima azúcar en tu café. In your coffee. ¿Es clear? How you're going to use such as and so? Es clear, teacher. Ok, más o menos. Bueno, vale. vale, ahora vamos a ir a una práctica entonces. Así lo vamos a entender. Este otro, pues el nombre es plural, such as beautiful flowers, ¿verdad? Puede ser también, porque sería un nombre plural. El such va antes de un nombre plural. También. O such as, eh, ¿qué? Pretty flowers and those kind of things, right? Ok, vamos a la práctica. I'm going to stop to share these. And I'm going to try to make the... the The practice, ¿ok? Is easy, no worries, ¿ok? Está fácil, no se preocupe. Así lo vamos a ir entendiendo, ¿no? poco a poco. La mando, teacher. Ahorita la mando. Pero déjame abrir el WhatsApp que no lo he abierto. Se me olvidó el podcast. Me duele el cuello. No, no, no han oído el que dice. It's a feeling so true. Vamos a hacer la idea. Ok. La teacher sing. Yes, I see. But I can't. <laughs> It's not my ability. <laughs> Okay, oh. I'm going to share the link. Please open the link and I'm going to show you what you're going to find. Uh, so beautiful girl. Ah, oh, okay. What can I say? He's such a handsome boy, right? He's such a handsome boy. Such as because we have a noun, right? And also we have an adjective. That is why I told such as handsome boy. 
Okay, so can you see this? Pueden ver la práctica? Yes or not? Yes, teacher. Okay, perfect. So we are going to yes, complete. Teacher. Thank you so much. We are going to complete using so, such, and such, right? So it's going to be the same. So he is difficult to understand because he speak so, such, or such. As. So. So, right? Okay. So quickly because we have just an adjective that is muy rápido, right? Acá tenemos, I like Tom and Anne. They are so, such, or such. Acá tenemos un adjetivo y tenemos un nombre. Such. Okay, such, right? Such. Such a nice, nice people, right? Such nice people. Number three. It was a great holiday. We had a That's... good time. Guess time. Time is a nombre, ¿verdad? Y good is so an good adjective. Time. Entonces, yeah, such a good time. Such a... Porque es singular, ¿verdad? Acá tenemos dos personas, ¿verdad? Entonces, por ende, por ende es such. Pero acá tenemos solamente uno, es such a. Que significa... Un, que un tiempo tan bueno. Y así sucesivamente vamos a ir haciendo. Fíjense primero si es solamente un adjetivo, el que está después, o si es un adjetivo y un nombre. Okay? Remember the rules that we are going to apply to such a and, and so. Okay, go ahead, guys.
teacher. Eh, no sé si la prueba tiene un error, o no sé si soy yo, pero ya repetí la prueba tres veces y las que me salían mal las cambié por so y al final siempre da error. Exacto. Vaya, esto, esto no salió igual que la vez pasada. Sí, así que, ah, bueno, no soy yo, pero sí, hice el intercambio de, en las que me salían mal por, <risa> por Sash y, y viceversa, y lo mismo, mala. Siempre le sale, sale, sale mala. Igual a mí me salió 3 de 10. <risa> Vaya, pero por lo menos le salió. A mí solo la 8 me sale mala, Vaya, ve, Edwin. ¡Ay! Solo la 8. Sí, y yo la intercambié también, ¿no? Vaya, it was a old house, okay, it was a, such a old house that I, that I, it need a lot of repair. Grame. Así lo puso, such a old house. Sí, así. Y sale malo también. Y le sale mala también. Pero las, de, las demás sí le salen bien. Sí, todas las demás salen bien. Solo las ocho no salen bien. Vaya, sí, hagámoslo entonces. Vamos a ver. The book was. Was so good, right? So, so good mm -hmm. that I couldn't put it down, right? It's like this, right? So. So, okay. Number five. It was, I was, perdón. Uh -huh. So tired that I felt asleep in the armchair. Me siento que me estoy durmiendo en la esquina. Sí, all right. Un esquillón. It was a boring film. Miren, acá tenemos un nombre. Entonces, quiere decir que es, y es Such. uno. Such, Such a boring film that nobody could get to the end, right? It was lovely weather, such a lovely weather that we spent the whole day on the beach. Fue un clima tan lindo, encantador, verdad, o perfecto que nosotros estuvimos todo el día en la playa. Yeah, it was a old house that I that it need a lot of repairs. It was such an old house. Una casa tan vieja, right? Y así lo pusieron y le salieron. Le salió mala esto de acá. La ocho siempre me sale mala. Sí, sí, siempre sale mala la ocho. Y si le ponen such, también le salió mala. Igual, wow, sí. los dos, ya lo repetí. Y el so también le salió mala. Sí, ya lo hice cuatro veces, ticha. Y sí, siempre sale mal. Vale, entonces ha de haber algo ahí. Bueno, lo vamos a dar así. I got up so early that I had to take a nap after lunch. ¿Verdad? ¿Es like this? Yes. Ok. So I speak English. So or such. So. So, so. well, right? That you would you would think she is a native speaker speaker right? The music was so low right? So oh. you could hear from miles away. So right? Is so yes or not? Mm. No. no. Such no. Yes. such yes. such low that. Mm. Bueno, such low that you would you could hear hear it from miles away. It no, was the, the, the number eleven. Uh -huh. so, 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 ¿verdad? Es que acá no hay ningún nombre después del adjetivo. Entonces, por eso es de such. Bueno. Sí, the number twelve is such. Okay, it was a horrible weather. Weather is el nombre y horrible es el adjetivo. Por ende, such. Such, y acá tenemos solamente un singular, que es weather. Entonces, such a horrible weather, right? Thirteen, I had, tenemos el adjetivo y tenemos el nombre, ¿verdad? Breakfast, que es un desayuno. Entonces, quiere decir que es such a... Teacher. Dime. En la número doce, eh, me salió mal así con such a. Ah, 
Solo es such. Such a horrible. ¿Y acá? ¿Acá, niños? ¿Es clear? Ahí sí es such a... Such a... Uh -huh. Pero bueno, vamos a ver entonces, ¿por qué es así? I, I have many things, right? Many things, many things to do that I don't know where to begin. I have so many things, right? So many things. Cosas y el quantifier, right? Entonces quiere decir que es so. Porque many va con so. Solamente a lot of va con such. And is a such a nice person, right? Final mistake is like this, right? Guys, yes. okay, perfect. Bye, vamos a ver. Bueno, no todos también. Me sacó uno. Va, aquí tenemos such, such old house. Mire, acá salió mal. La siete es such. Just such. Vaya, pero yes. acá la, la 8 siempre sale así, ¿verdad? Sí, es así. Bueno, no, entonces ha de haber algún error de la, de, la, de la plataforma como lo escribieron, imagino, porque si lo pusieron de las tres formas ya y no sale bien, entonces tiene que haber algo ahí malo. Bueno, es así aquí, ¿verdad? Such lovely weather, right? Bueno, such lovely weather, but the rule says that if it is singular, you are going to use a, right? After the such, but we are going to take it off. ¿Cuánto te salió de nota? Bueno, ok, entonces le salió, salió 9 of 10, 9 de 10, chicos. So, it's clear, pero por ahí vamos, ¿verdad? Ya más o menos vamos entendiendo cómo vamos a utilizar el such y el so. Say yes, guys, please. Yes. 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 <laughs> Paula se me da risa. So, so, teacher, so, so, so. so, so, so. Ah, pero ahí vamos, ahí vamos. Vaya, entonces vamos a, vamos a practicar. Ah, la, 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 la. Pero conecten la cámara, niños. Yo así siento que está, como que estoy hablando yo sola. Dice, vamos a ver, Edwin, Edwin. Such boring, such to speak English so well. Yes, no, it's a no said. Nine of ten, also, I mean, okay, perfect. Uh, I don't know who is, okay, Alex Ramirez, okay, okay, perfect. Vamos a ver, ¿quién más? Seven of ten, okay, perfect. Jennifer, vamos a ver, seven of ten also, right? Vaya, la, la pista es que si usted solamente tiene un adjetivo y no tiene un nombre después, entonces usted le va a poner so, so. Pero si usted tiene un adjetivo y tiene un nombre después del adjetivo, usted me le va a poner such o such. Depende. Si es singular, le va a poner such. Y si es plural, le va a poner such. Nada más. ¿Ok? ¿Smir? That's the clue, okay? The clues, las pistas, okay? For values. Entonces, vamos a hablar. Hello, Brandon. Do you write the, Do you arrive your home right now, right? Or yes, teacher. You arrive? Okay, perfect. Vamos a ver. Vamos a compartir un poquito acerca del manual porque hay más ejercicios en cuanto al such, okay? Ahorita solamente les traje ese porque hay otros chicos pero es un poquito más difícil y no sé si lo que van a hacer el ejercicio. Entonces, ustedes me dicen. Démosle, Richie. Démosle con el manual, démosle con el ejercicio. Con el ejercicio. <risa> con el ejercicio. <risa> ¿Y por qué prefieren tanto con el ejercicio? No le huyen al, al manual, pobrecito. Va, permítanme, ahorita lo voy. Ta, 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 ta. Sí. 
sorry, such Vale, vamos, ahorita se los comparto. You try. If you don't, if you don't feel that it's going to flow, just let me know and I'm going to change to the manual, okay? Traten, si no, pues vamos al manual. No sé por qué lo cortamos, donde estemos, y después nos vamos al manual, okay? Go ahead. Vamos a ver. ¿Dónde estás? Aquí estás. Vale, miren, tenemos este, es un poquito más larguito. Miren, uh, tenemos one, two, three, four parts. En la parte número uno tenemos so versus such. You already know what you are going to do, right? Remember? And when you have a name after the adjective, you are going to use such. When you are going to use so, it's when you have just an adjective, right? At the end, right? Or after the, the, the intensifier, right? And also we have a, what? The second part. Never notice Henry Lee. Yeah, you saw it says such or such, right? Recuerden que es, es, es plural o es singular, right? Luego de ahí tenemos change the sentences, but the meaning must remain the same with so or such as, right? Esta parte es como que usted va, va a reescribir la oración, pero la va a poner a que signifique lo mismo, pero con el so. Or such as. The weather was so hot. Okay. Was so hot. Entonces, so it was a such as weather. Okay. Fue un clima tan, pero tan caliente. Such as hot weather. It was a such as hot weather. ¿Verdad? Okay. Acá se lo están dejando con so porque aquí tenemos solamente el adjetivo caliente, ¿verdad? Pero si usted le pone such weather de otra forma, ¿verdad? Después del adjetivo, entonces aplica el such. Such a hot weather. Okay. Is clear what you are going to do? Y así sucesivamente. Luego... Tenemos which of the following is not correct. Check the incorrect options. Okay. ¿Cuál es lo, lo, cuál de esas no son, es, no son correctas? Sí, sí. Check the incorrect option. Usted va a ubicar la, la forma incorrecta, creo yo. La forma incorrecta es which of the following is not correct. Check the incorrect option. So, Daniel was. Such a clever boy, so clever. He was came top to the club. Bueno, vamos a hacerle así porque dice que hay que escoger la que no es correcta. So clever. No, este entonces es. Esta es. Porque acá la oración ¿verdad? termina con, una, con, con un adjetivo, ¿verdad? Pero el such no lo vamos a ocupar con, solo con el adjetivo, sino que con un adjetivo y un nombre. Entonces, por ende, es la mala. Y se ocupa, se va a escoger la, la que está mal de todos. Y así sucesivamente. Si tiene alguna preguntita en cuanto a esta, porque esta es algo confusa, ¿verdad? Me lo hace saber para volverles, para volverles a explicar. ¿Ok? Vamos, niños. You can do it. Try it. Bueno. <risa> <risa> 
Okay, that was. <laughs> Try Alex. Don't worry. Don't worry, boy, because of the zero, right? What? <laughs> you already did it, Ikta. Come on, Ikta. You can do it again. No worries. I <laughs> Solo sigamos las instrucciones que le da. Acuérdense cuando multiplica el so, cuando la oración termina en un adjetivo, solo en el adjetivo. Okay. Ahí es el so. Cuando termina con un adjetivo, pero después del adjetivo hay un nombre, entonces es such. ¿Ok? Ok, teacher. Thank you, teacher. You're welcome, Nikta. Try again. No worries. The most you practice, the most you learn. Ok, no worries for that. Acuérdense que entre más practicamos, más aprendemos. No se preocupe. Gracias, teacher. You're welcome. Excellent, Salvador. Eight of ten. Congratulations.
y Jera en la tercera parte, ¿cómo, cómo era? Vaya, acá chicos, es, usted va a hacer la oración, lo que dice aquí, pero lo va a convertir con el such. Dice, change the sentences, but the meaning must remain the same. Tiene que tener el mismo significado, pero poniéndola de otra forma. Por ejemplo, acá tenemos con so, y aquí tenemos con such a hot weather. It was a such a hot weather. Y fue un clima tan, pero tan caliente, ¿verdad? Y acá tenemos the weather was so hot. El clima estuvo muy caliente, pero como acá termina con un adjetivo, ¿verdad? Y no tiene un nombre después, entonces por eso iba hot. Pero aquí lo cambiamos a such a, porque aquí el, el, el nombre weather va después del, del adjetivo y dice lo mismo. Entonces usted le va a hacer que tenga sentido tenga el mismo significado, pero poniéndolo de otra manera, siguiendo esta franja de acá. Por ejemplo, tenemos, it was such a windy day. Fue un día tan, con mucho viento, ¿verdad? The day was, ¿qué? Was so windy, ¿verdad? Estuvo muy, con mucho viento, ¿verdad? Entonces, significa lo mismo, lo único que lo ponemos de diferente manera, ¿cómo, por cómo empieza la oración. ¿Se me entiende lo que le, cómo lo va a hacer? Sí, sí, sí. Ok, perfecto. Gracias. Okay, excellent, Edwin. Nine of ten, congratulations. Congratulations, Ita. Ya ve, ya ve que sí se puede. Pues ahí estamos. Perfect. Congratulations. Jenny, congratulations. Eight of ten, right? Great, great, right? Vamos, niños. You can do it. You can do it.
Okay, we have the perfect grades. So is Brandon. Brandon, congratulations. You got 10 of 10. Excellent. Thanks, teacher. You're welcome. Okay, Alex, great, great, nine of 10. Okay, almost perfect. Congratulations. Excellent. But, okay. Check it, please. Vamos a ver. Acá nos dice que ocupamos so and such, ¿verdad? Entonces vamos a hacer caso, ¿ok? So, so quickly or such quickly. So, right? Because we, are, we just have an adjective. So, in this case, it's very difficult to understand Guillermo because he speaks with such. Such, right? Such a speed, a speed con rapidez, ¿verdad? Entonces, está funcionando no como verbo, no como adjetivo, ¿verdad? Sino como, ¿qué? Como un nombre, ¿verdad? Con tanta velocidad, ¿verdad? O, o, o muy rápido. I love my students, they are... Such nice such, people. Okay, such nice, nice people, right? Fernanda enjoyed her holidays. He had a, he had what? Such. Such a good time. Number five. The cafeteria is so or such. So. So expensive these days. Number six. I got to go. I didn't realize it was. So. So. So late, right? Muy tarde. This is another of time, right? Late. Or a phrase of time. Sebastian is very smart. He always wears nice clothes. Such, Such nice clothes. Because we have a noun and we have a, an, an attitude, right? David couldn't stand the film. It was so, so or such. So boring because we, we have just an adjective. It was such or so? Such. Such a good book that Fabian couldn't stop reading it. Number 10, Valeria was so or such? So. So tired that she went to bed straight away. Number 11, the food at the hotel was so or such? So. So awful, and that's so horrible, right? Disgustante, right? Amanda hasn't seen her old friends for such or so. So. Such. Such a long time, right? Such a long time or so? Such, right? The weather was so or such? So. So nasty, right? That the school had to put to put off the dance, right? Jarisa couldn't believe the news. It was so or such. Such knocking, right? If I no mistake. Guys? Crick, 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 crick. But, it's, right? It's all teacher. So, so shocking. Okay, yes, we're right. We don't have any, any names after that, right? Okay, so shocking, como en shock. En shock. Mm -hmm. But Rachel has never heard a stupid love story before, such or so. Such. 
such a stupid love story before, right? So then we are going to complete with such or such as, right? Here we are going to use such as, no such. I had, I never noticed Henry leave such, such a. or such as. Such a. Such a long way from the city center, right? Number two, they couldn't believe the news on TV. September 11 was such or such. Such a. Such a shock, right? Okay. Number three, Amelia and Abigail are such, such. or such as? Such nice people. Such nice people. They get on well with everybody, right? Number four, Duhan always looks smart. He wears such or such as? Such. Such elegant clothes, right? Oops, I think we're going to here. Such. Is there a such as or such a nice people? Such people, right? That, that's it. Yeah, such. Such elegant clothes. It was such or such as? Such a. Such as boring feel that Daryl keep falling asleep while he was washing it. And we have no part number three. That is, you are going to change the sentences giving the same meaning, but you are going to adapt it to the to the rules that we were discussing before, when we are going to use such and when we're going to use so. Okay. In this case, the weather was so hot. It was such a hot weather, right? Such a or such? Such a. Such a, right? It was such a windy day. The day was so windy, right? Windy. The exercise was so difficult. It was a such, such a, was a, such a difficult, difficult exercise, right? Exercise because we have an adjective and we have a a noun, right? Number four, the their car was such an expensive one. The car was so expensive. So expensive, right? It was so expensive. And now we have part number four. Here you are going to select what is the wrong option. What is the La opción incorrecta, ¿verdad? Acordémonos siempre que después de un, de un adjetivo va so, o antes de un adjetivo va so, perdón. Y cuando tenemos un adjetivo más un nombre, vamos a poner such o such, ¿verdad? Pero en este caso tenemos such y tenemos solo un adjetivo, no tenemos un nombre. Entonces, por ende, es la opción incorrecta, es la que nos están pidiendo. Number two, it was... Every stay indoors. It was so hot. It was such a, a hot day. It was such hot weather. Or, or it was so a hot. ¿Cuál es la, la incorrecta? It's so hot. It's so hot, right? So hot. Right? Because we don't have... What? Porque no tenemos que... No, es eso. No, esa es la correcta. Los hot no. weather, so hot, yeah. such a hot. Esta, right? Number, no, esta yeah, es. Yeah, yes. The red D. Pero no tiene A. Ah, es que le han puesto la A. Ah, pues, no, la A. La A es la que lo hace mal. Ok, number three. 300 for a shirt. That's. Such, such expensive. expensive. So there. So expensive at such a high price. Such. Expensive, right? Such expensive. Yeah. Number four, Carlos was such so a, a runner. Field runner, so a runner, so fit, such a good runner, so a runner, right? Because yeah. so is for just for an adjective. It's the same like this, right? Okay, so remember that when we have such, we are going to have an adjective plus a noun. When we have so, we had just an adjective. And that's the question. That's such and so. Aquí era such shock, right? 
Aquí, era, aquí me, me comí la H. Sorry. Me la comí. Bueno, acá eso es H, nada más, ¿verdad? Y ahí les va a salir bien, chicos y chicas. Nine of ten, ok. Good, great, excellent. Ya ven que sí pueden. ¿En cuál, teacher? Era solo Sach. Acá, en la número siete. Dame, perdón, en la número, déjame ver. La número dos. En la número de la, de la segunda parte de la número dos. Es Sach. Sach shock. Such, no, uh -huh. Sach eh, es teacher. A mí Ay, me salió bien. No, entonces no, es que yo le puse dos A. Ah, ya me fui le puse dos double A, double A. that ah, is okay. why ok, so you are right y acá le puse me, me faltó la H son errores de error, ok so all is great bueno, entonces ya más o menos sabemos cómo vamos a, a ubicar el such el sacha y el, y el so right preguntitas Questions? So far, guys? No questions so far, teacher. Okay, perfect. So let's continue with the manual. Please open the manual in page. Yes, where is it? Which page you are going to work with? Maya. Let me open the manual. Give me a second. Bueno, nos quedamos en la página 30 y es algo, página no está, ¿verdad? Right? Página 39, no sé dónde. Ajá. Ok, thank you so much. 39, ¿verdad? Right? Let's see, let's see. Yo aquí sí que no entro el manual, ficha. Hola. No me traje el manual, se me olvidó. Ando aquí en Honduras. Ah, está fuera del país, ¿sí? ya. Sí. Bueno, así lo vamos a trabajar, no se preocupen. Ok. Si quiere la tarea 19, nadie la ha hecho. Fíjate que no sé. Nadie, nadie la mandó, no, pe no pediste esa ahí ayuda. Sí, sí pedí, pero nadie la mandó. No sé si ya la hicieron. La 20 sí ya está hecha y la 18, pero la 19 no está hecha. A revisar las notas, teacher, a ver si ha subido las que hemos hecho. Vaya, cuando falten 15 minutitos para las, para las 10, me recuerdan, please. Oiga. Ok. Vaya, chicos, entonces nos quedamos en la página 39, decíamos, right? And we were is discussing about the vocabulary words. Este, Alex, do you have a question? Alex? No? Mandó no. un mensaje que si podían. Pues, si podía explicar cuando se ocupaba el search o el search A y el search. Ah, ok, podría por favor explicar. Se ocupa el search, el search as y el search. Vale, eh, en este caso, ¿verdad? Tenemos, bueno, para mí el singular es el search, porque. A es una, ¿verdad? Y el plural, ¿verdad? Es such. Pero depende también porque si son nombres no contables, entonces se ocupa el such, ¿ok? Por ejemplo, si tenemos clothes, si tenemos este, sugar, si tenemos este, ¿qué? Water, si tenemos este, color, queso y todas esas cosas que son contables, se ocupa el such. Ok, también, y el such as is for me, is for singular, right? But there are some examples that you, in which you, are, you were writing such, just such, right? But it depends on the context that you are talking about also, right? 
later if you want we can send a video in which you are going to which you, you are, in which perdón si va a la lengua you are going to have the explanation with more details where we are, we are going to use such as and we are going to use such but we are going to send it after the class okay bad news entonces let's continue <clears throat> tenemos la tarea la hicieron No. No, teacher, I don't no. have time. You don't have enough time. Way. No tuvo suficiente tiempo. Okay, perfecto. Very much welcome, teacher. Entonces, hagámoslo ahorita, si gustan. <laughs> sí, perfect. porque tenemos, tenemos que hacerlo, niños, si no, no vamos a saber. Okay. Por eso que este vocabulario ya más técnico que es relacionado al trabajo, y te tiene que aprender eso. O por lo menos tener una noción de lo que significa cada uno de los términos, right? <coughs> por ejemplo, que era cash flow. Como reporte de flujo. No, de efectivo. No se me va a dar grifo, fíjense. Ya siento. Cash flow. Vamos a ver. Se me puso otra vez la cosa. Flujo de fondos, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la, la, el mejor, la mejor descripción de ese concepto? ¿Es el número uno, el número dos, o el número tres, o el número cuatro? Reports of the changes in retaining earnings of the company during the state period. Number two, reports a company assets, liabilities, and owners' quality at the given points in time. Number three, reports on a company coming and no coming of cash. It operating, invest, investing, right, in financial activities. Financing activities. Oh, number four, summarize company incomes, expenses, and profits over the period of time. Number three. It's number? Hey, number three. three. Number three. Claro, hey, number three. Okay, perfect. So cash flows is report of the company coming in a no coming of cash. It's operating, investing, right, and financing activities. Okay, perfect. So let's see letter B. Income statements. It's number one, number two, or number four? Number one. Number one, okay, reports of the changes in retaining earnings of a company during the stated period. Okay, perfect. Number, this letter C, equity statement. Equity statement, what is it? Equity statement, number two or number four? Four. Four or two? Oh. Equity is the declaración de patrimonios. Huh? This uh, summarize a company's income, expenses, and profit. I guess it is number two. Reports and company assets, liability, and owners' quality at the given points in time. I guess it is number two, guys. Because balance sheet is como la hoja de balance. Que es un... Sería summarize the company incomes and expenses and profit over a period of time. Mm, que suena igual de los dos casos. Little deal. Uh, question two. It's number two. Okay, perfect. And number four, it's going to be Equity statement. 
Yes. Declaración de patrimonio, entonces sería el número, número cuatro, número four. Okay, perfect. So I'm going to give you a reason, okay? So let's see. Now we are going to have a discuss, but you are going to make in pairs. You are going to discuss the following ideas and you are going to share your opinions and give reasons. Why do you think it is like this, right? Or why, why you think that idea or you give that idea? For example, that we have number one, we have, it's not so important to know about the incomes and outcomes a company has. Es importante saber acerca de los ingresos y los que los gastos de una compañía que la compañía tiene. ¿Es importante sí o no? Yes. Yes. Yes, it is important. Why? ¿Por qué? Porque si se sabe eh, si la compañía va creciendo o, o se mantiene igual como comenzó, cuáles son los, los, los frutos que ha dado para... Ay, ¿Cómo se llama? La ganancia y todo eso, así se conoce. Ganado, the, ¿no? the earnings, right? The, what do you spend or what are the earnings that get the company? So that is why it is important, right? So number two, mm -hmm. last year, a company owner fired many people. The owner carried such as actions to save the company. El, el año pasado, la compañía el o el dueño de la compañía, ¿verdad? Fire es como despedir, ¿verdad? Right? Fire. Mm, sí, permítame. Sí, sí. Quiero estar seguro. Sí. Despidió a lo, algunos de la, a mucha gente, ¿verdad? Despidió a mucha gente y el, el dueño de la compañía, ¿verdad? Tomó dichas acciones, ¿verdad? Para salvar su compañía. ¿Ustedes creen que es ¿Correcto hacerlo o no correcto? O es en good, algún or caso, bad. sí. algún caso, sí, teacher. Sí, yeah, you're right. Why? ¿Por qué? Porque digamos que si, si no hay ingresos con los empleados que va a despedir, um, entonces es como que necesario, porque si los tiene ahí, tiene que estar cargando un salario en base de lo que los otros están haciendo y de lo que ellos están haciendo no, no está productivo. Uh -huh. So, es necesario. Ajá. Normalmente, eh, muchas empresas despiden personal alrededor de eh, septiembre o octubre para bajar la carga laboral para el mes de diciembre. Aparte de eso, para esas fechas baja bastante la producción. Entonces sería una carga laboral eh, a la baja producción. Y esto podría llevar a una empresa a la quiebra. Entonces uh -huh. eh, toman la opción de poder recortar personal para poder mantenerse hasta el siguiente año. Ok. Good, good reason. But I would like you to share in English a little bit, please. <laughs> Pero sí, está bien interesante. <laughs> Tiene razón, it makes sense, right? Tiene sentido, ¿verdad? Porque también este, si la compañía no, no puede con todo el gasto para pagos de salario y no está, está obteniendo las ganancias suficientes o el, las entradas suficientes para poder cubrir esos salarios y aparte de eso tener un poco de ganancias, entonces no tiene sentido tener tanto trabajador, ¿verdad? Uh -huh. Todo, eh, todo se difiere de la rentabilidad. Ajá. Uh -huh. Yo lo tomé basado en una experiencia acá en la empresa que cuando es temporada alta se contratan que mil, dos mil, tres mil personas. Uh -huh. Y cuando hay temporada baja, pues esas tres mil personas que contrataron también van para atrás. Ah, uh, ok. Perfect. Good. Interesting, right? Interesante. Muy bien. Ahora vamos con la number three. It is mandatory for everybody to check on his or her profits to see how much can be invested or spent. ¿Cómo no lo entendí, teacher? I don't understand. 
Ok, es, mand es de mandatorio, es de vital importancia que todos puedan checar su qué. Vamos a checar ver. Su ganancias, ¿verdad? No, que pueden checar ah. sus ganancias para ver cuánto ellos han inverti invertido y han gastado. Ajá, ganancias y gastos. Uh -huh. Es importante es, o, es de man, es, o es mandatorio. Es, es muy importante. Es importante. Porque si so. se da cuenta. Ajá. Ajá, guay. Porque se da cuenta, because you notice. Se, se da cuenta de, del gasto que está obteniendo la empresa. En base a eso, eh, comparan ganancias y gastos y mm -hmm. ven cuánto la utilidad que les está dejando y... y y lo, lo que están gastando. Ok, perfecto. Excelente. Bueno, miren, saben mucho de eso, ¿no? Ya es algo más relacionado a su área. Y es necesario <risas> que ustedes, pues, lo puedan utilizar también. Bueno, esto era en parejas, pero lo hicimos así porque, eh, pues, algunos son temerosos de opinar ahorita, ¿verdad? Entonces, lo estamos haciendo como que más en común, para que se anime, right Vale, bueno, chicos, entonces vamos a hablar acerca de accountings. How to use such and such. So and such. ¿Ok? As I told you before, it is so necessary for the company. It is so important to check the reports. The, uh, the projects were so well made, right? Our ideas were so imaginary, in a, imaginative, right? Such, it is such a creative program. It is such a significant investment. The report was such a useful tool before. The last product was such a big su success, right? Vale, si se fijan acá, tenemos solamente el adjetivo, ¿verdad? Y no tenemos este, el nombre, sino que tenemos un adjetivo. Por ende, ocupamos so. Y acá tenemos un adjetivo y tenemos un nombre después del adjetivo, por ende ocupamos such. ¿Ok? Un programa creativo, una inversión significativa, una herramienta muy utilizable, ¿verdad? O utilizada, ¿right? Un gran este, avance, ¿verdad? O progreso. Ahora vamos a ver, ahora vamos a completar las, las oraciones utilizando so or such. Then compare with a part. For example, we have the number one. It is good to know the cash flow. They are so or such. So, so right, because we have important, important, right? Important or such important. Important is an adjective, right? Important. Entonces, no tenemos ningún nombre. Después del adjetivo, solamente tenemos un adjetivo, ¿cuál diría? So o such. So. 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 So, so important. So. Y así sucesivamente van a ir llenando con so o such, depende de lo que estén poniendo, poniendo en la oración. Sí, así. The architect sí. is such a creative woman, right? Woman es el nombre y creative mm -hmm. es el adjetivo, por ende es such. Touch. Y así vamos. Vamos, niños. You can do it. Teacher, ya es la hora de la, de la, de la tarea. De las ah, notas. De verdad. Bueno, entonces se les va a quedar de, de tarea, ¿verdad? De la 1 a las 5. <ríe> no, si sí hay tiempo todavía ahí. Lo que pasa es que yo ando en Honduras, teacher, y todos los días, mire, ahorita a las nueve salimos de casa y pues, sí, de sí. reunirnos con los clientes. Ay, no. Vaya, a ver si, vaya, le voy a enseñar las notas entonces. Ok. Ahorita, ahorita. Voy a dejar de compartir para volverse a compartir porque si no, no sale a veces. Bueno, sabe. Oh. Oh. Do you feel tired? Very tired. So tired, right? I travel. Como es? Travel, traveling. 
<laughs> okay, I travel or I was traveling. I travel a lot. You travel yeah. a lot. Yeah, I know. I I, I get it, right? <gasps> Vaya, miren, acá están sus notas, yeah. chicos. Tenemos a Alex with 100%. En la primera semana, en la segunda, en la tercera tenemos el 96%. En la cuarta tenemos el 100%. Y el promedio de tareas tenemos un 99%. Y el midterm tiene un 100%. Y en el final tiene un 100%. ¿Ok? Acordémonos que esta semana es necesario que usted haga el final exam. ¿Ok? Porque esa es la última semana, chicos. La vamos a terminar el día miércoles de la otra semana, si no estoy mal con las fechas, ¿ok? Así que okay. vamos a ir trabajando despacio, despacio, todos estos días en los exámenes, en el examen, perdón, y en las tareas de esta semana, para que así no estemos en la, en la apuración, dicen por ahí, como Yo la trabajas, como, como la trabajas. Vaya, ahorita vamos, Italina, no la Ictalina. usted tiene 100% en las tres primeras semanas, en la cuarta usted tiene el 80%, en el midterm usted, bueno, en el promedio de tareas tiene el 95%. Uh -huh. Y en el midterm usted tiene un 100%. Más, sin embargo, en el final tiene un 90%, En el final. Ah, es una tarea, teacher, que no, no la entendí, no la puedo hacer. Sí, esta va, es una parte, es la parte del midterm, la que le falta. Una uh -huh. nada más. Ok. Ok. Y ahí está completita, ya. Yeah. Tenemos a Jennifer, also we have 88%, 100% in the first one, 88% in the second one, and the third one we have 100%, and the fourth one we have 60%, uh, uh, making a total of 87% in homeworks. Total right, and we also, we have in the midterm, we have the 100%, and the final exam, we don't have anything, right? So you have to work in the four week, and also in the final exam to finish, right? Jonathan Guzman, I don't know who is he, right? Alberto, Jorge Alberto, right? Tiene 100% en la primera semana, 100% en la segunda. Y tenemos un 92% en la tercera, siendo un total de promedio de un 80%, bueno, de un 93% en tareas, porque tenemos el 80% en la cuarta. Y tenemos un 100% en el midterm y un 90% en el final. Recuerden que mientras no haya terminado el curso, usted puede modificar esas, esas, esos promedios. ¿Ok? Lo que pasa es que, por ejemplo, en la tarea 19, por más que le busco, no la logro resolver igual que en el Mirin, la última. ¿Cuál es la última, chicos? En el Mirin, la cuarta. Si gustan, vemos lo de la tarea ahorita, ¿me parece? Ok, teacher. Sí. Vale, vamos a buscar esos cinco minutitos que faltan a la tarea. De acuerdo. Totalmente de acuerdo. Teacher, una pregunta. Ahí me sale que en la segunda semana eh, no completé todas las tareas y yo las estoy revisando ahorita y sí las tengo completas todas. Pero no, no he tenido ninguna, ninguna equivocación en los ejercicios, Jenny. Sí, sí, eso sí. Ah, en una me estoy equivocando. Pero de ahí al final las arreglé. Entonces tiene que, tiene que actualizar la plataforma. Bueno, ya vamos a ver entonces. Bueno, Tal vez se actualiza. Vamos a ver la tarea 19. Permítanme, vamos a ver dónde estamos. Okay. Es que acá, chicos, vamos a utilizar el cero condition. ¿no? Dice eh, que mandó Alex, creo que mandó, ¿verdad? Tarea 19. If I wake up late, si yo, ¿verdad? Me levanto tarde. I am late for. Voy a, voy a. Yo estoy tarde para el trabajo. Ahora, si yo me levanto, si yo me despierto tarde, yo estaré o estoy tarde al trabajo. My son for the food is you cook alone. Bueno, vamos a ver. 
Ahí lo compartió el compañerito Alex, chicos. Ese es el cero conditional. Si sí, tal cosa, ¿verdad? Pasa, yo resulta esta otra cosa. ¿Ok? If I wake up late, I'm late for work. Le salió bien así, Alex. Ahí está en el grupo ya, niños. Yo así lo trabajé, este, solo la copié, especialmente puse lo mismo, solo le agregué el way up y el I am, el B. Uh -huh. Pero me salió malo. Siempre, Ninguna me salía buena, siempre me salía malo. No sé por qué, pero siempre me salía malo. ¿Y no, la, no, la, no, no le ha salido buena hasta ahorita? Pues no me ha salido buena, ahí incluso tengo la última escrita igual y no, no me dio por pues, y busqué mantener los puntos, las comas, las mayúsculas. Pero nada. Ah, pero es que este, entonces tiene que escribir toda la oración, este Pablito. Sí, escribir toda la oración, teacher, eh, completa. Agregándole Bien. lo que dice ahí, la palabra que está como complemento o por visto, que sería la que está en, entre paréntesis, y el verbo que me corresponde. Vaya, pero mire, acá acaba, acaba de mandar ¿no? este... Acaba de mandar a Alex y le salió bien. No veo lo que mandó a Alex. Está en el WhatsApp. Y, y a, a mí me salen malas esas, teacher. Por eso es que no me sale completo el examen. Vamos a hacerlo, vamos a copiarlo. Esa es la 19, Alex. Sí, es que no le sirve el micrófono. Ah. Bueno, vamos a ver si nos sale así. Así es, dicho. Así es. Ya lo intentó usted. Bueno. Sí, lo tengo igual. Vale, entonces. Y esas dos que me salen malas a mí, ayúdenme. My son las, las últimas, quizás les salgo las últimas dos, Ita. Sí, esa es por el que el examen no me sale completo. Aquí es don't, right? Don't eat. Ay, pero yo tengo el apóstrofe que no, que no sirve, niños. The apóstrofe. Bueno, ustedes escriben así entonces. A mí me va a salir mal porque no tengo lo del, lo del apóstrofe, ¿ok? Ok, teacher. Y así sucesivamente, ¿ok? Si gusta, hagámoslo así. Bueno, si no, me pasa en el apóstol aquí. Teacher, ¿podría ver mi nota? Sí. Vaya, entonces ahora... Ay, no, yo no sé por qué. Hay que copiarlo entonces, como lo mandaron los chicos. ¿Quieren ver la nota ahorita? Sí, así copiado. Está bien, teacher, está bien. Ya, ya le salió bien. 
Sí, copié una por una. Y sí, ya me funcionó. Vale, qué bien, me alegro. ¿Alguien más que tenga problemitas? Vale, Ale, este, Alexis, ¿verdad? Brandon. No, yo, yo las tengo bien. No, me refiero, ¿quién quiere ver su nota? Ah, no, yo, Ay, yo la vi. ¿Ya las vio? ¿Alguien más quiere ver la nota? ¿Quién me dijo que quería ver su nota? Yo. Ok, perfecto. Salvador, ok, Salvador. ¿Dónde está Salvador? Salvador. Acá estás. Vaya, ok, perfecto, Salvador. Vaya, mira que tiene 100 en la primera, 100 en la segunda, 100 en la tercera, 100 en la cuarta. Tiene un total de 100 en tareas, tiene el 100% en el meter y tiene el 100% en el final. Usted está completo. Sí, Charillo, Rachel. Vaya, Rachel, ok, Rachel, vamos a ver a Rachel. Rachel, usted tiene la primera semana, tiene 100%, en la segunda 100, en la tercera 100, en la cuarta mm. tiene un 80%, mm. haciendo un promedio de 95% en tareas y 100 en el meter, más el 90% en el final. Solo me falta la tarea 19 y la parte 4 del, del, del final. final. Quizás por eso no he llegado. Ajá. Vaya, en, el ah. en, la, en, la, en la tarea de la semana 4 ya mandaron lo de las la tarea 19. Ahí okay, lo puede. Solo esa me hace falta y, y la parte 4. Vaya, y supuestamente. Y como la... todavía no hemos visto ese tema, ¿verdad? Entonces, no, no eso. lo hemos visto todavía. Ese es el penúltimo tema. Creo que lo vamos a ver a la otra semana. Okay. Por eso es que estamos así. ¿Ok? Va, entonces ahí. Recuerden, recuerden que siempre mientras el curso no haya terminado, se puede modificar las notas. Dice, por favor, ayuda con una, por favor. Ajá. ¿Cuál? ¿Cuál, Alex? Teacher, la que mandó Alex es la 19. Sí, esa es la 19. Pero a mí me sale mala, no sé por qué. Es que Ahí escribe, le parte por parte que copiara. Quizá yo no la pongo bien las letras. Bueno, para el lunes se la voy a tener completa, Tiche. Bueno, vamos a ver en WhatsApp está ese. Sí, que le salieron buenas. Esas últimas dos. Ah, mías. vaya. ¿Y esa de cuál, de cuál tarea es, Alex? Es, ah, la tarea 14. Ok, vaya, vamos a ver. ¿Quién te da tarea 14? ¿Niños? Ahorita se la mando. Ok, pero, vaya, ahí le va a mandar a Alex. ¿La 14? Sí, la 14. Ok. How, how, are, how, All were you is. All were you. Es que ha puesto al revés, Alex. Primero es how all were you. Ahí está, ya solamente. You wanna stay back. Porque es en pasado. How were you? Como acuérdense que en presente es how all are you. ¿verdad? Entonces en pasado es lo. Es con el pasado de are. All Pasado, niños. Bachos. ¿Ok? ¿Alguien más si quiere ver sus notas? Pas seven minutes, teacher. Ok, perfect. So, we are going to pass the list. <coughs> <All right. coughs> yes. 
Ay, sí, mamá, me da la gripe, si me quiere la voz. <risa> es el momento más feliz. El momento, el happy, happy time. De <risa> Vaya, Alex de Nog Ramírez Salazar, por ahí está Alex. Ana Lizeth Pérez Colindres. Ana Raquel Campos Ayala. Present, teacher. Ok, Brandon Alexis Velázquez Ayala. Present, teacher. Ok, Cristina Beatriz Rivera de Caravantes. Present teacher. Thank you, Daniel Thank you, Abrego, Abrego Brizuela. Erika Lisette Ayala Ramos. Present teacher. Present teacher. Okay, thank you, Daniel. Francisco Ernesto González Boquín. Italina Castro. Thank you, teacher. Okay, Jennifer Guadalupe Rivas Rosales. Jorge Alberto Lainez Díaz. Present teacher. Thank you. José Edwin Escobar Posada. Present teacher. Thank you. Karen Ali Torres García. Luis Eduardo Reyes. Present. Ok. Nancy Carolina Saldaña Membreño. Present teacher. Nelson Arnoldo Revillera Quintanilla. Oscar Daniel Castillo Ramos. Pablo Adalberto Juárez. Ok, Salvador Wilfredo Cerón Palacios y Teresa de Jesús Ramos Santos. Ok, bro. Teacher, Jennifer. Sí, Jennifer, ok, Jennifer, ahorita, ahorita. ahorita. Teacher, está. yo estuve revisando la tercera semana uh -huh. y me aparece el 60% ¿Sí? en las tareas Ajá. y las tengo todas. Creo que sí, actualización de aplicación. Pero qué raro, pero ya, pero están correctas sí, todas, todas, Jennifer. Todas las preguntas están en verde. Mm. Qué raro. Ok, pues entonces de reportarlo. Véalo no. mañana otra vez. Si le vuelve a aparecer de esa manera, me avisa, me manda una captura explicándome la situación y yo la voy a reenviar a los chicos del staff. Oiga. Ok, okay. okay. gracias. Okay. Thank you so much. Si no vale. quiere, quiere rendir a las tareas a las 5 o a las 4, perdón, y entonces se la va a actualizar porque muchas veces es necesario enviar la 2B. Ah, entonces debe reenviar otra vez, Jennifer. Thank you, Pablo. También. Okay. Thank you, Pablo. Sí, a mí igual me aparecían todas en check y luego usted se metía a las notas y me aparecía que no me salían malas algunas, entonces ahí era el error. Que todavía no estaban buenas todas. Ah, pues entonces esa cuestión de actualización tiene que reenviarla. Entonces, como dice Pablito? Uh -huh, que revisarlas todas, a ver cuál tiene mala. Sí. Bueno, chicos, entonces, bueno, it's night, time, night. guys. Ok, see you tomorrow. Good <laughs> night, teacher. Ok, good night, good night everybody. Night, see you tomorrow at the same time. Have a nice rest. Have a nice rest. Good night, teacher. Good night. Good night. Good, good night, Jennifer. Ciao, ciao, niños. Good night, everybody. Have a nice rest. <laughs>